Ni siku na wakati mwingine tena tunakutana akapaga animokea ambapo lengo letu ni kushare na kukumbushana detail tofauti kuhusiana na mifugo. Katika wiki iliyopita tulizungumzia ugonjwa wa pavovirus ambao tukaangalia uh, maambukizi ya ugonjwa huu, dalili zake na jinsi ya kutibu na kuweza kuzuia yani matumizi ya chanjo. Kama ulipitwa na video hii unaweza ukaingia kwenye channel yetu na ukaandika pavo virus utaipata video hii na uweza ukajua zaidi kuhusiana na ugonjwa wa pavo virus. Kwa siku ya leo tutakuwa na details za hepatitis ambapo hatutacheza mbali na mbwa tena. Kwa hiyo tutaangalia ugonjwa huu jinsi ambavyo unaambukiza, dalili zake, jinsi ya kutibu na kuweza kuzuia kwa mbwa wako. Kwa hiyo nikukaribisha tuwe wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa details zetu za leo na kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel yetu unaweza ukasubscribe hapo na ukabonyeza kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati tutakapoweka video zetu mpya. Karibu na hayopu ta enjoy. Hepatitis ni ugonjwa wa mbwa wa kuambukiza unaosababishwa na vidudu vya virus vijulikanavyo kama canine adenovirus 1 ambavyo vina asili ini kwa asilimia kubwa. Ugonjwa huu una athiri mbwa kama German Shepherd, Rottweiler, Pitbull, Chihuahua na aina nyingine za mbwa ambao rijino yao si hapa Tanzania. Ugonjwa huu unaweza ukaathiri mbwa wadogo kwa maana ya papi na mbwa wakubwa ambao wanakuwa bado hawajapatiwa chanjo ya DHRP. Maambukizi ya ugonjwa wa hepatitis. Hepatitis inaweza ikaambukizwa kutoka kwa mbwa mmoja kwenda kwa mbwa mwingine kupitia njia ya mdomo au pua. Mbwa mwenye ugonjwa wa hepatitis anaweza kasambaza ugonjwa huu kupitia kinyesi, mkojo, damu, mate au uteute au maji ambayo yanatoka kwenye pua. Mbwa anaponusa au kulamba maji maji au ute au kinyesi mkojo ambao unatoka kwenye mbwa ambaye ameathiriwa na ugonjwa huu, mbwa huyo anakuwa amepata maambukizi haya ya hepatitis. Baada ya mbwa kupata maambukizi ya hepatitis vidudu hawa wa canine adenovirus 1 wanakwenda kukaa kwenye tezi ambazo zinapatikana nyuma ya koo ama zinajulikana kwa jina la tonsil na vidudu wao wanaanza kusambaa kwenye mwili kupitia mishipa ya damu na kama tunavyojua kazi moja ya ini ni kuchuja damu kwa vidudu wao wanafika kwenye ini pale ini linapokuwa linachuja damu na vidudu wao wanaathiri mfumo mzima wa, wa, wa kufanya kazi wa, wa ini na vidudu hawa wana uwezo wa kusurvive kwa muda mrefu katika eneo au katika banda ambapo mbwa alikuwa anakaa. Ugonjwa wa hepatitis una dalili nyingi ambazo unaweza kuziona na zenyewe ni kama zifuatazo. Namba moja ni joto kali ambapo utaona mbwa anakuwa ana joto kali tofauti na uh, noma ambayo linakuwa la siku zote. Namba mbili ni mbwa kukosa hamu ya kula ambapo utaweka chakula lakini utakikuta utakuta amekula au kiko vile vile. Namba tatu mbwa ni kuarisha ambapo cho chake unaona kitakuwa kinabadilika, kitakuwa sio kigumu tena. Na namba nne mbwa atakuwa na tapika Namba tano ni kuvimba kwa ini ambapo inavimba kutokana na kufeli kushindwa kufanya kazi yake ya siku zote. Na namba sita ni kuvimba kwa tumbo ambapo pia inaambatana na maumivu. Na namba saba hii dalili huwa inaonekana sana kwa mbwa ambao wanakuwa wamefanikiwa kurecover ambao unakuta macho yanakuwa ya blue. Namba nane ni wanakuwa anakunywa maji sana na kukojoa sana. Namba tisa ni kuvimba kwa tonsil ambazo zinakuwa zinapatikana nyuma ya 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 ya, ya, ya koo. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo unaweza kuziona kwa mbwa ambaye anakuwa anasumbuliwa na hepatitis lakini dalili ambazo zinakuwa ni kubwa kabisa ni kuvimba kwa ini, kuvimba kwa kwa tumbo na kuvimba kwa ini na tumbo zinatokea pale ini zinapokuwa limefeli uh, kufanya kazi yake ambapo moja ya kazi ya ini tunajua ni kuzalisha nani baili 
ambao baili inaenda kusaidia kwenye 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 ambao kuna kwa kuna juice ambayo inaenda kusaidia uh, kwenye kusaga chakula kwa hiyo hata kusaga kwa chakula unakuwa haufanyiki kwa kiwango ambacho unatakiwa kutokana na juice ambayo inatoka kwenye kwenye ini inakuwa haipo ndio maana kile chakula kinashindwa kusagwa vizuri na kina kuwa kimekaa tu na kinazalisha gesi ambayo inapelekea pia tumbo kujaa gesi. Kwa dalili kubwa ambayo utaiona ya kwanza ni kuvimba tumbo na yanakuwa inambatana na, na maumivu. Kwa hizo ndo dalili kubwa za ugonjwa wa hepatitis. matibabu ya ugonjwa wa hepatitis. Ugonjwa wa hepatitis hauna tiba kama ilivyo ada magonjwa ya virusi haya na tiba. Lakini kitu ambacho unaweza kufanya baada ya kuona dalili kama hizi ni kumtafuta mtaalamu wa mifugo na atakuja kwenye eneo lako na anaweza kumsaidia kumpa antibiotics, uh, anti-inflammatory na free therapy ambazo zinaweza kumsaidia kumsupport mba wako kuendelea a kukaa vizuri lakini magonjwa mengi ya virus huwa hayana tiba jinsi ya kumkinga mba wako na ugonjwa wa hepatitis njia moja wapo nyepesi ya kumkinga mba wako na ugonjwa wa hepatitis ni matumizi ya chanjo chanjo hii tunaita dechropi kwa hiyo kwa ratiba ya mbwa akiwa mdogo mpaka akiwa mkubwa zile latiba nzima unaweza kapita kwenye video zetu ambazo tulifanya hapo uh, nyuma kwa hiyo unaweza ukasearch kwenye YouTube channel yetu ukajua latiba ya toka mbwa akiwa mdogo mpaka mkubwa unaweza uka, ukaipangilia vipi lakini kingine unaweza kumuona mtaalamu wa mifugo ambaye yupo kwenye eneo lako akakusaidia jinsi ya kuweza kuchoma hizi chanjo za DHLP ni vizuri ukatafuta mtaalamu wa mifugo ili aweze kukuchangia hizi chanjo kwa sababu kuchoma kama we mwenyewe unaweza ukakosea ama unaweza ukakosea jinsi ya kuchoma au jinsi ya kuihandle ile vaccine kwao ni vyema ukamtafuta mtaalamu wa mifugo akaa nakupa ushauri jinsi ya kuweza kupa, ya kuweza kupangilia chanjo zako na jinsi ya kuhandle hizo vaccine kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho na hapa ndipo tutapofika mwisho wa detail zetu za leo ambapo kwa tunaangalia ugonjwa wa hepatitis kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel yetu ni kuombe nisaidie kusubscribe hapo na kubonyeza kengele ambapo utapata notification kila wakati tutakapoweka video zetu mpya nikushukuru kwa time yako na kwa kampani yako mpaka wakati mwingine tena bye bye enjoy your day